let's start with question number 23 here you have integral over 5x plus 3 over under root x square plus 4x plus 10 तो अगर आप ध्यान से देखो तो there is no relation between these two x square के plus 4x plus 10 में और 5x plus 3 में कोई भी relation नहीं तो हम क्या करेंगे we will let 5x plus 3 as it will be a d by dx and then the denominator which is x square plus 4x plus 10 और last में क्या आएगा आपका plus b अब इसके बाद आप इसको simplify कैसे करोगे you can write it as 5x plus 3 a आएगा और differentiate करो इस value को it will give you 2x plus 4 and in the last it will be b अब left side पे आप इसको क्या लिखोगे 5x plus 3 is equal to 2ax then it will be 4a plus b अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से a की value निकाल सकते हैं और b की value निकाल सकते हैं so it will be equating the coefficients 5x equal to 2ax x से x cancel हो गया आपके पास क्या बचा 5 over 2 as a अब b की value निकालनी है आपने तो 4a plus b को आप किसके equal equate करोगे it will be equal to 3 और a की value क्या है आपकी it is 5 by 2 and b की value will be unknown for us so yes 2 and 4 can be cancelled it will give you 2 and what is 2 into 5 it is 10 और 10 को अगर आप left right side लेकर जाओगे it will give you 3 minus 10 which is minus 7 अब हम इसी value को a और b की value को कहां पे substitute करने वाले हैं in this equation let it, let it be first equation so 5x plus 3 over root x square plus 4x plus 10 then it will be a a ki value substitute karte hain yahan pe a ko as it is nahi likhenge a will be 5 by 2 then you have 2x plus 4 then you have plus b b ki value kitni hai aapki minus 7 and an over root x square plus 4x plus 10 and yes take integral on both the sides अब यहाँ पे आप इसको right side को simplify करोगे, so that you can find the answer to it. अब simplify करते हैं right side को तो क्या होगा आपका ये 5 by 2. In numerator you have 2x plus 4. In denominator you have root x square plus 4x plus 10. And then you have minus 7 integral dx over root x square plus 4x plus 10. Next step क्या होगा आपका कि आपने first फर्स्ट स्टेप में मतलब जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसमें आप क्या करोगे x2 4x 10 को लेट करोगे एज t सो x2 4x 10 is equal to t and yes if you will take the differentiation of on both the sides you will get 2x 4 so let's take differentiation of x2 which is 2x 4x का डिफरेंशिएशन इज 4 देन यू हैव dx एंड देन यू हैव dt तो 5 by 2 as it is जाएगा आपका इस पूरी value को आप कैसे substitute करोगे you will write it as dd then root t minus of 7 dx root x square plus 4x plus 10 तो इसको हम first let कर लेते हैं integral 1 और इसको हम integral 2 let कर लेते हैं अब क्या होगा आप हम क्या करेंगे integral 1 की value निकालेंगे और फिर इंटीग्रल 2 की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों को बीच में माइनस साइन पुट कर देंगे सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द इंटीग्रल 1 फर्स्ट ऑफ ऑल सो लेट मी अरेज ऑल ऑफ दिस सो द इक्वेशन इज 5/2 इंटीग्रल dt ओवर √t सो so, √t का इंटीग्रल क्या होता है इट विल बी t रेज टू पावर माइनस हाफ t raised to power minus half dt अब integral लेते हैं इसका तो integral क्या होगा t की power minus half plus 1 then minus half plus 1 so t की power कितनी होगी आपकी half 5 by 2 as it is आएगा t की power is half और नीचे क्या आएगा half 2 से 2 cancel हो गया अब आपकी पूरी value कितनी होगी 5 t की power half और t हमने क्या let किया था it was x square plus 4x plus so yes, putting the value of x square plus 4x plus 10 as t and power is half. 
नेक्स्ट आपका इंटीग्रल क्या था दिस इज फॉर आई वन अब आई टू की आई टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सो इट इज सेवन इंटीग्रल डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन तो आपको पता है कि इसमें हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा वी हैव टू यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देन ओनली वी कैन फाइंड द आंसर टू इट तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करते हैं सो so, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है बी लिखना होता है और इस इक्वेशन में बी क्या है फोर है टू लिखना होता है ए क्या है यहाँ पे वन है तो इट विल बी वन एज इट इज स्क्वायर कर देंगे इस टर्म का जैसे फोर ओवर टू कितना हुआ इट इज टू इसका मतलब टू का स्क्वायर एड भी होगा और टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होगा और लास्ट में टेन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस फोर प्लस टेन तो ये क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट थ्री टर्म्स मिला के इट विल बी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एंड माइनस फोर प्लस टेन कितना होता है प्लस सिक्स और अब आप इसको कैसे लिख सकते हो सेवन इंटीग्रल डी एक्स रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और सिक्स को कैसे लिखोगे रूट सिक्स का स्क्वायर सो यस इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो हाउ यू कैन राइट द आंसर टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस द कंप्लीट ब्रैकेट विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन एंड यस प्लस सी सो यस इफ यू वॉन्ट टू राइट द कंप्लीट आंसर यू हैव टू राइट द इंटीग्रल वन and you have to write the integral टू and in between these two we should place a negative sign तो एक बार बस final answer मैं आपको लिख के दे देती हूँ then you can then we can move to the next question which is question number ट्वेंटी फोर सो इट विल बी लाइक दिस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन पावर हाफ एंड देन माइनस साइन सेवन लॉग mod x plus टू plus in root over x square plus फोर एक्स प्लस टेन प्लस अ कॉन्स्टेंट सो यस दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नाउ 